வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கைனட்டிக்ஸ் அண்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீ ரேடிக்கல் அடிசன் பாலிமரைசேஷன் பத்தி பார்க்க போறோம் இத பார்க்க முன்னாடி அடிசன் பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன் என்ன அடிசன் பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன்ல வந்து தெர் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் அடிசன் பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன் பிறகு நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அதுல மூணு டைப்ல ஃப்ரீ ரேடிக்கல் பாலிமரைசேஷன் ஒன்னு இருக்குது இன்னொன்னு வந்து அயானிக் அடிசன் பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன் இருக்குது அதுல வந்து கேட்டையானிக் ஆனையானிக் இருக்குது அதை பார்க்க போறோம் பிறகு வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அடிசன் பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன்னா என்ன பிறகு ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை இனிஷியேட்டர்ஸ் அதாவது இனிஷியேட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் டு ஜென்ரேட் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் இஃப் த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ரியாக்ஷன் இஸ் இன்டியூஸ்ட் ஆர் இனிஷியேட்டட் பை ஃப்ரீ ரேடிக்கல் தென் இட் இஸ் கால்டு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிசன் பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன் இதை பார்த்த பிறகு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா கைனட்டிக்ஸ் லெட் அஸ் டெரைவ் த ரேட் ரேட் ஆஃப் த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிசன் பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன் பிறகு கைனட்டிக் செயின் லெங்க் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் நம்ம அது ரொம்ப முக்கியம் சிஎஸ்ஐஆர் கேட்ல அதை அடிக்கடி கேட்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எத்திலீன் மாலிக்குள் அண்டர்கோஸ் பாலிமரைசேஷன் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் இனிஷியேட்டர் டு கிவ் பாலி எத்திலீன் சிமிலர்லி வைரல் குளோரைட் அண்டர்கோஸ் polymerization to give polyvinyl chloride pvc also styrene styrene molecules undergoes polymerization to give polystyrene so in addition polymerization the monomer molecules are simply added together to form a linear chain polymer product without the formation of any by products whereas in condensation polymerization reaction there is formation of simple by products such as water molecules ammonia ethanol they are removed during the polymerization reaction in addition polymerization reaction the molecular mass of polymer is simply the multiples of molecular mass of monomer okay where m p is the molar mass of polymer where m m is the molar mass of monomer there are three types of addition polymerization reactions depending upon the types of reaction intermediates for example during addition polymerization reaction there are three reaction intermediates formed they are free radical intermediate cationic intermediate and anionic intermediates so based on the reaction intermediates there are three types of addition polymerization reactions they are free radical addition polymerization reaction ionic addition polymerization reaction under ionic there are two types cationic addition polymerization or anionic addition polymerization reactions if the addition polymerization reaction is induced by or initiated by free radicals then the addition polymerization reaction is called free radical addition polymerization reaction the free radicals are generated by using initiators as we see what are called initiators initiators are used in free radical addition polymerization reactions to produce or to generate free radicals for example 2 comma 2 prime aso bis aso bis isobutyl nitrile and benzoyl peroxide 
or lauryl peroxide they are used as initiators the free radicals are generated either by thermal decomposition thermal decomposition or photochemical decomposition for example in this case these two free radicals are produced in benzoyl peroxide phenyl free radicals are produced these free radicals are unstable species please remember these free radicals are unstable species neutral species with unshared or unpaired electrons therefore they are paramagnetic in nature let us now study the reaction mechanism of free radical addition polymerization reaction the free radical addition polymerization reaction mechanism involves three steps there are three steps involved in free radical mechanism one chain initiation two chain propagation to three chain termination we will first study chain termination initiation in chain initiation step the free radicals generated or obtained from the initiator reacts with the monomer molecule to form monomer radical to form monomer radical it is called rm or m1 dot or m1 dot or generally we call m dot in chain propagation step the monomer radical the monomer radical further reacts with the second molecule further reacts with the second molecule to give or m2 dot or m2 dot or simply m dot this further reacts with the another monomer molecule to give rm3 dot m3 dot and this further reacts to give mn dot or mn dot the third important step in free radical mechanism is chain termination there are three ways chain reaction can be terminated there are three ways can be terminated one radical coupling or radical combination two disproportionation reaction three chain transfer reaction in radical coupling or combination reaction the polymer radical the polymer radical the two polymer radical radicals couples or combine to give a neutral molecule to give a neutral molecule okay in disproportionation termination step the two polymer chain radicals undergoes disproportionation reaction to give stable products to give stable products for example here one of the hydrogen here in disproportionation reaction one of the atom is uh, migrated or is shifted to here this hydrogen is shifted to is transferred to here therefore or ch ch2 and or ch2 ch3 products are formed these are intrinsic mechanism these are intrinsic whereas in chain transfer thiols or thiols or similar compounds are added to terminate the addition polymerization for example the polymer chain radical transfers transfers its radical to thiol to give thiol radical and a stable polymer molecule or ch2 ch3 
நம்ம வந்து அடிசன் பாலிமரைசேஷனா என்ன இனிஷியேட்டர்னா என்ன அப்படிங்கறத மெக்கானிசம் ஆஃப் அடிசன் பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் இப்ப வந்து நம்ம என்னன்னா ரேட் ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் அடிசன் பாலிமரைசேஷன் வந்து அதை ஓவரால் ரேட்டை டெரைவ் பண்ணுவோம் பிறகு டிகிரி ஆஃப் பாலிமரைசேஷன்னா என்ன அதை அடிக்கடி கேட்கிறாங்க அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா தெர் ஆர் போர் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடிசன் பாலிமரைசேஷன் நாலு ஸ்டெப் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஜென்ரேஷன் எப்படி வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இஸ் ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் த இனிஷியேட்டர் ரைட்டா அடுத்து வந்து செயின் இனிஷியேஷன் ஸ்டெப் அதாவது மொத்தம் நாலு ஸ்டெப் அடுத்து ப்ராபகேஷன் ஸ்டெப் நாலாவது வந்து டெர்மினேஷன் ஸ்டெப் ரொம்ப ஈஸி இந்த மெக்கானிசம் உங்களுக்கு லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் எழுதுறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்து அதனுடைய ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நம்ம எழுதுறோம் அவ்வளவுதான் ரொம்ப ஈஸி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஆர் ஜென்ரேட்டட் ஜென்ரேட்டட் ஆஃப் த இனிஷியேட்டர் அப்போ த ரேட் ஆஃப் த டீகம்போசிஷன் ஆஃப் த இனிஷியேட்டர் ஈக்குவல் டு த ரேட் ஆஃப் த டீகம்போசிஷன் ஆஃப் இனிஷியேட்டர் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் அதனுடைய ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஐ ஓகே அதை ஈக்குவேஷன் ஒன் வச்சுக்கிறோம் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம த ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரேடிக்கல் த ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரேடிக்கல்னா இப்போ ஃபார் ஈச் இனிஷியேட்டர் டூ ரேடிக்கல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் நல்லா கவனிங்க ஒரு இனிஷியேட்டர் வந்து ரெண்டு ரேடிக்கல் கொடுக்குது அப்போ த ரேட் ஆஃப் ரேடிக்கல் ஃபார்மேஷன் ஈக்குவல் டு ட்வைஸ் த ரேட் ஆஃப் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் இனிஷியேட்டர் அப்போ ரெண்டால நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் ரைட் வெரி ஈஸி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இனிஷியேஷன் ஸ்டெப் செயின் இனிஷியேஷன் ஸ்டெப் அப்போ இந்த செயின் இஸ் இனிஷியேட்டட் இந்த செயின் ரியாக்ஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை த ப்ரீ ரேடிக்கல் ப்ரீ ரேடிக்கல் அப்போ ஆர் டாட் ப்ரீ ரேடிக்கல் கம்பைன்ஸ் வித் தி ஆட் கம்பைன்ஸ் வித் தி ரியாக்ட்ஸ் வித் தி மோனோமர் டு ஃபார்ம் ஆர் எம் ஒன் டாட் அல்லது எம் ஒன் டாட் சொல்லலாம் அது வந்து நம்ம அப்போ அந்த ரேட் ஆஃப் த ரேட் ஆஃப் இனிஷியேஷன் equal to its rate constant k is the rate constant for initiation rate uh, rate constant for initiation or uh, concentration of r dot concentration of m okay next pathina romba easy chain propagation step okay idla pathina first one enna nadakkuna the r m r m1 the m1 dot nam vechukom it combines with the m1 dot combines with the monomer radical combines with the another monomer to form m2 டைமர் ரேடிக்கல் அப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ரேட் அது கழுத்து எம் டூ டாட் இட் ஃபர்தர் கம்பைன் எம் வந்து ஒன் லேக் கிட்ட இருக்கலாம் நிறைய இருக்கலாம் எவ்வளவு காலம் இருக்கலாம் டிபெண்டிங் அப்பான் டைம் எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறோம் மோனோமர் கான்சன்ட்ரேஷன் பொறுத்து இருக்கு அப்போ இந்த ரேட் ஆஃப் ப்ராபகேஷன் ரேட் ஆஃப் ப்ராபகேஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போசல் டு தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் M1 dot. M1 dot M2 M3 M2 dot M3 dot dot M1 M2 dot M2 dot M2 dot M2 dot M2 dot M2 dot M2 M2 dot 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 M2 இது வந்து ரொம்ப ஸ்மால் கம்பேர் டு ரேட் ஆஃப் ப்ராபகேஷன் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த ரேட் ஆஃப் ப்ராபகேஷன் ஸ்டெப் அப்போ வந்து இது வந்து ரொம்ப ஸ்மால் ஆகும் த ரேட் ஆஃப் ப்ராபகேஷன் இஸ் தி ஓவரால் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க வை இட் இஸ் தி ஓவரால் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் அப்படின்னா ஒன் லேக் ஸ்டெப்ஸ் கிட்ட இருக்கும் மோனோமர் இப்போ வந்து ரைட் நெக்ஸ்ட் டெர்மினேஷன் ஸ்டெப் ஒரு தொடக்கம் இருந்தால் ஒரு முடிவு இருக்கும் ஒரு இனிஷியேஷன் ப்ராபகேஷன் அதிக அடுத்து முடிவு அப்போ எப்படினா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அனதர் மெக்கானிசம் பை விச் இட் அண்டர்கோஸ் த செயின் ரியாக்ஷன் அண்டர்கோஸ் டெர்மினேஷன் தட் இஸ் த டிஸ்ப்ரோபோஷனேஷன் மெக்கானிசம் 
அதுல பாத்தீங்கன்னா m டாட் கம்பைன்ஸ் வித் m டாட் ரியாக்ட்ஸ் வித் m டாட் டு ஃபார்ம் m அன்சச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் அண்ட் சச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் ஓகே சோ இது பாத்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் டிஸ்ப்ரோபோர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு अगेन இன்னும் அது m டாட் ஹோல் ஸ்கொயர் தான் அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம்னா ரேட் ஆஃப் டெர்மினேஷன் ஈக்குவல் டு 2 டைம்ஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம் 2 டைம்ஸ் 2 டைம்ஸ் kt okay kt is the rate constant for the termination step rate constant for the termination step m dot whole square formula ipo from the mechanism padi pathinga the rate enna from the mechanism rate of initiation is equal to rate of rate of initiation vandu eduk equal a irukum rate of free radical formation rate of radical formation yena the reaction is initiated the reaction is induced by the free radical free radical illa ena reaction e nadakkad appo the reaction is initiated the reaction is initiated by uh, by the free radical appo the r i equal to r r appadina e equal to b r dot by dt namu kekkane theriyum k a i is easy romba easy idu ninga simple very very simple k a r dot m into 2 equal to rate of idu vandha enna enna irukku indha idha appadi na potta idhula pathinga na or i adutha vandha the radicals uh, applying the steady state approximation ena the radical the free radicals formed are unstable species therefore we can apply by applying steady state approximation that is the rate of initiation is equal to rate of termination rate of termination by applying steady state approximation appadi apply pannina na two appo ena or or i vandha enadhu inga irukku or i vandha என்ன நம்ம சொல்லிருக்கோம் தட் இஸ் 2 KE R I R I R R நம்ம சொல்லிருக்கோம் அப்ப 2 KE ஏனா இது வந்து R டாட் வந்து எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன் தெரியாது அதனால இந்த கண்டிஷன் ஃப்ரம் திஸ் கண்டிஷன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சறோம் நம்ம R I 2 F K E I ஓகே ஈக்குவல் டு 2 ரேட் ஆஃப் டெர்மினேஷன் நமக்கு தெரியுது ஃப்ரம் திஸ் பை அப்ளைங் ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்ராக்சிமேஷன் டு தி ஃப்ரீ ராடிகல் ஸ்பீஷியஸ் M டாட் radical radical polymer radical polymer radical concentration area by adha vachi nama kandupidichirukla okay from the initiated concentration the radical the polymer radical concentration is obtained nama adha enna seyra irukku appo the rate of inga idha paathina f ngiradhu enna appadina f equal to 1 f equal to 1 la irundhuchina indha irukku 100% efficient adhavadhu the ஒன்னுக்கு <laughs> chain reaction okay now let us uh, derive the rate of the overall rate of the polymerization reaction adu eppadi kandupidikirathu the rate of overall reaction is equal to rate of initiation step plus rate of polymerization step in this uh, in, in these two steps monomers are used inga paarenga monomers vandu use aagudhu in other metal la monomers involve aala appo the rate of the overall rate of polymerization is equal to sum of rate of initiation and rate of propagation nam yerkane sonna mari the rate of initiation is very very smaller because only one step la irukku but there are one one step ku one lakh step ku la irukku idhula oru one lakh step ku thana the rate of propagation is much larger than rate of initiation from the mechanism therefore it is approximately equal to the overall rate of reaction is nothing but the rate of propagation for rate of propagation and then by the kp m dot i will substitute for right of kp m dot i will substitute for from the steady uh, state approximation it will substitute for it and it will be i to the power of i to and monomer concentration about the, the rate of polymerization addition polymerization reaction is first order is first order with respect to monomer concentration is directly proportional to monomer concentration 
and what 0.5 fractional order 0.5 order with respect to initiator concentration. Therefore, the overall rate of free radical polymerization reaction is 1.5 order. The order of the overall order of the reaction is 1.5. Okay. Now let us study kinetic chain length line. Kinetic chain length is also called average number of monomer reacts with the average number of monomer reacts with the free radical or active site, active center from initiation to termination. It is also equal to number of number average degree of polymerization or kinetic chain length is nothing but degree of polymerization. It is uh, number average degree of polymerization. It is also expressed in terms of no value x bar n equal to m molecular mass of polymer, average molecular mass of polymer, number average for divided by m m. That is molecular mass of monomer. That gives average number of monomer poly per polymer chain. That is one polymer chain. How many monomer is there? That is the degree of polymerization. Very simple. So, how do we find it? It is obtained from the degree of polymerization or degree of the kinetic chain length is obtained from the ratio of rate of propagation to rate of termination and the rate of termination is equal to rate of initiation and the RT by RI. Now, we have a very simple thing to substitute. Now, RT is the rate of propagation. We substitute this one. We substitute this one. And divided by rate of initiation, rate of rate of termination in the rate of termination on the 2 kt m dot square on the other is a cancel on the other is a one of the other m dot on the other is a one m dot on the other substitute on the other is a value on the other substitute on the other is a value on the other substitute on the other is a simplification you will get this from the other is a value based on this CSAR game level on the other they are asking problem how many kp kd put to one kp kd kd what is the degree of polymerization? What is the kinetic chain length? Number of monomer or chain length, chain length, kinetic chain length, it is obtained from the ratio of RP by RP. Thank you for watching.